children and i admire your parents and your teachers for the patience with which you had quickly adapted to this change and people with adaptability quotient go a long way in this ever changing scenario aaj ki date mein sabse zyada important hai ki hum kitne adaptable hain kyunki technology badal rahi hai environment badal raha hai thinking badal rahi hai और इन सारी चीजों के चेंज के साथ में हमको बहुत सारी चीजें जो हमने पहले सीखी हमारे थॉट पैटर्न्स हैं उनको हमें चेंज करते रहना पड़ता है हमको इवॉल्व होते रहना पड़ता है इसलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने इतने सालों से एडुकेटर होते हुए भी मेरी रीडिंग हमेशा मैंने कंटिन्यू रखी और अभी आई हैव ज्वाइन थ्री कोर्सेज सो दैट आई डू नॉट बिकम ऑब्सोलीट आई डू नॉट बिकम आउटडेटेड i rather keep up with the pace of change of times so that's very important pehle kya hota tha iq wale log bahut important mane jate the ki jiska high iq hai jo zyada intelligent hai wo zyada superior hai fir jo emotional quotient jisko eq bolte hain na wo bahut important attribute tha ki jo emotionally bahut intelligent hai creativity integrity very good very well said because आप एडेप्टेबिलिटी में आपको रोज क्रिएटिव आइडियाज के साथ नई स्ट्रेटजी के साथ आपको एडॉप्ट करना पड़ता है और इंटेग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड यू आर इंटीग्रल विद योर वैल्यूज राइट सो वेरी वेल सेट सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस कि आज के टाइम में आई और ई से भी ऊपर ए रखा जाता है और उसने लिए बहुत सारी चीजों के एक यू डेवलप करने के लिए आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर होना पड़ेगा आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आपको सीखना पड़ेगा कोडिंग सीखनी है आप स्टूडेंट्स हैं क्योंकि जब आप स्कूल से पास आउट होके कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जाओगे जब आप कॉलेजेस फिनिश करके जॉब के लिए जाओगे तो दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी होगी तो हम उस दिन की तैयारी तो आज नहीं कर सकते लेकिन वहां तक जाते रहने के लिए रोज हम अपने अपनी अपनी स्किल्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं रोजाना हमको एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनके नई चीजें सीखनी है अब हम आते हैं वापस स्ट्रीम इनोवेशन फेस्ट पे मैंने इससे पहले वाली मीटिंग में शेयर किया था मैं फिर से चैट बॉक्स में लिख रही हूँ कि स्ट्रीम का मतलब क्या है आप लोग जिस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना वो एक विजिट नहीं है खाली उसका नाम है स्ट्रीम इनोवेशन फेस्ट और ये एक ऑन गोइंग फेस्ट है फेस्टिवल है जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम का फुल फॉर्म क्या है साइंस अर्षिया आप बताओगे ना आपने पहले भी बताया था ना सो साइंस या साइंस के टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इन वेरी गुड उसके बाद क्या आएगा बेटा रीडिंग एंड राइटिंग रोबोटिक्स यस रोबोटिक्स एंड रीडिंग एंड इंजीनियरिंग एंड ए स्टैंड फॉर आर्ट स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स मैम कैन यू रिपीट इट वंस मोर इट्स देयर इन द चैट बॉक्स बेटा सारा कुछ चैट बॉक्स में मैंने लिखा है आप देख लो है ना स्ट्रीम का मतलब ये है यानी कि आपको स्ट्रीम के जो ये छह डोमेन हैं इनसे भी फेमिलराइज कराया जाएगा और आपको इनोवेशन के लिए भी मोटिवेट और इंस्पायर किया जाएगा ये हमारा ऑब्जेक्टिव और एम है इस एक्टिविटी का और इसके लिए हम क्या क्या करेंगे ये प्रेजेंटेशन सर शेयर कर रहे हैं उसके पहले हम बात कर लेते हैं उसके बाद में मैं आपको एक पोम सुनाऊंगी और फिर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सो नवीन सर कैन बी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड थैंक यू सर कैन बी मैक्सिमाइज द फॉन्ट और कैन बी जूम इन द स्लाइड इट्स नॉट दैट लेजिबल सो स्ट्रीम इनोवेशन फेस्ट इज एम्ड टू सब थैंक यू सर दिस इज perfect now so it's aimed to support young learners develop futuristic skills of research effective communication hands on project critical and creative thinking through guidance and training 
हमारा स्ट्रीम इनोवेशन फेस्ट ऑर्गेनाइज करने का एम जो है वो मल्टीपल गोल्स और एम्स है हमारे जिसमें क्या है कि हम आपको रिसर्च इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग यस बेटा मैम तो इसमें आप हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट मतलब करवाओगे यस सो हम क्या करेंगे उसके बारे में हम आपको सीक्वेंस बताते हैं कि क्या क्या होगा आगे चले सर यस मैम आई वॉज आस्किंग नवीन सर टू कम टू द नेक्स्ट लाइव तो आपको क्या करना है आपको इनोवेटिव थिंकिंग डेवलप करनी है और आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी गेन करनी है अब आप में ना क्योंकि आप प्राइमरी विंग के स्टूडेंट थे तो कुछ लोग जो है क्लास सिक्स में अब प्रमोट होकर आ गए हैं आप मिडिल विंग में आ गए हैं तो आपके पास चॉइस होगी कि आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं या आप एक इंस्पायरा इंस्पायराथॉन करके हम एक प्रोजेक्ट आपको भेजेंगे नवीन सर शेयर करेंगे आप या तो इंस्पायराथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आइडिया थॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक बार जब आप नेशनल साइंस सेंटर से ट्रेनिंग लेकर वापस आएंगे ठीक है आगे चलते हैं सर so it is that mind shift education is doing this in collaboration with national science center and uh, this is project based learning through stream innovation fest so next slide please Up why should educators use this project based learning or problem based learning let's go ahead sir please uh, let it pbl in their classroom projects are often assessed through presentations Having students present more often helps students develop better communication skills. Many times, project assignments allow students to work with their hands and complete tasks. It's important for them to have developed some of these 21st century life skills. Projects are assigned as group activities. Being able to work with others is a necessary component of countless fields of work. PBL really comes in handy for those situations where students are just plain old bored of lectures. The best part of PBL is that it increases student engagement. Students will actually enjoy working on these projects and be much more pleasant while working. Who is PBL meant for? Now, it can be used for any student. However, it is most effective on certain types of students. At-risk students benefit the most from project-based learning. These students obviously struggle with typical classroom learning. PBL can be used for many different classes, but PBL is most prevalent in social studies, science classes, and art classes as well. One common misconception is that project-based learning is only meant for upper grade level courses. However, PBL may be incorporated from grades kindergarten through 12th grade. Something went wrong, sir. It stopped. Let it continue, sir. Uh, no, okay, so children, uh, you just learnt that project-based learning or problem-based learning is not only for some specific subjects, not only for some specific grades. Anyone can use. And those children who can't just respond only in that regular classroom setup where you are writing question answers and responding, those who have more inclination towards hands-on learning, those who have more experiential learning uh, inclination, it is best for those students. So all of you are going to involve in project-based learning. And what are the projects? Suggesting solutions to real-world issues, real-world problems. Uh, now we were talking about the 21st century skills so uh, yeah so 21st century skills uh, develop karne ke liye what should you do dekhiye hamare beta teen cheezon ka development bahut important hota hai hum usko kya kehte hain head head stands for the mind mind brain so like our brain is responsible for all the cognitive functions cognitive means intelligence and intellectual so education is aimed at developing the intellect of students yani ki aapko aur zyada buddhiman banane mein education help karti hai aap kuch scenario aapko samjhaye jate hain usse aap kuch knowledge gain karte hain usko real world mein apply karte hain to is tarah se aapka experience gain hota hai 
लेकिन इसके साथ साथ और चीज क्या इंपॉर्टेंट है योर हैंड इज इंपॉर्टेंट कि आपको अपने हाथ से काम करना आना चाहिए आपको स्किल्स आनी चाहिए सो दिस इज कॉल्ड एज थ्री एच फॉर्मूला हेड हैंड एंड हार्ट सो एजुकेशन इज अबाउट डेवलपमेंट ऑफ योर इंटेलेक्ट योर थिंकिंग डेवलपमेंट ऑफ योर स्किल्स हैंड्स ऑन एंड डेवलपमेंट ऑफ योर feelings your emotions your affection your values are you getting my point aapki baat samajh mein aa rahi hai ke education ka matlab sirf yahi nahi ki aapko nayi cheeze sikha di aapne unko rat liya learn kar liya aur exams de diye education ka matlab hai ki aapke development ke teeno domains hain aapka head aapka heart aur aapke hands teeno cheezon ko hi train kiya jaye yani ki aapke thinking ko bhi evolve kiya jaye आपकी फीलिंग को भी इन्वॉल्व किया जाए और आपके करने के काम करने को आपकी स्किल्स को भी इंप्रूव किया जाए इसलिए क्या कहते हैं दट माइंड मस्ट इंगेज इन अ वाइड रेंज ऑफ कॉग्नेटिव फंक्शंस सच दैट क्रिटिकल थिंकिंग एडेप्टेबिलिटी इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रैक्टिस एक्सपोजर टू डाइवर्स एक्सपीरियंस एंड इंटेंशनल स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज तो स्ट्रीम इनोवेशन फेस्ट का एम है कि आपको इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस हम आपको दें जब आप एक क्लासरूम में पढ़ते हो तो एक क्लासरूम का एक एनवायरमेंट है जिसमें आपको ऑडियो विजुअल एड्स की मेथड से टीचर्स एक्सप्लेन करके चीजें समझाते हैं और जब आप क्लासरूम से बाहर आउटडोर एक्सपीरियंस में जाते हैं सीखने के लिए तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं अभी मैं आपको एक पोम सुनाऊंगी मतलब एक मैं आपको YouTube से एक ऑडियो प्ले करूंगी और उससे आपको समझ में आएगा कि नेचर में जाकर भी आप कितना सीख सकते हैं और ये स्ट्रीम इनोवेशन फेस्ट हमने इसीलिए डिजाइन किया है कि आपको एक डाइवर्स एक्सपीरियंस मिले सीखने के लिए आप सिर्फ वो बुक से सीखने की आ, के लिए कन्फाइंड ना रहे एंड वेरी ऑनेस्टली बुक्स जो है वो फर्स्ट एडिशन पब्लिश होता है हार्डली देर आर एनी चेंजेस So, do you think जो किताबों में लिखा है उससे आगे दुनिया इवॉल्व नहीं होती जो किताबों में लिखी है दुनिया वही रहती है साइंस की किताब में जो लिखा है वही अल्टीमेट ट्रूथ है या साइंस ग्रो कर रही है डू यू थिंक लैंग्वेज इज ग्रोइंग साइंस इज ऑल्सो ग्रोइंग सोशल सेटअप आर ऑल्सो ग्रोइंग इसलिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेज होने भी बहुत जरूरी है डू यू एग्री विद मी बच्चा लोग प्लीज शो मी योर थम विद इन केस यू एग्री Oh, I'm glad. I'm so happy. I have such brilliant lot of kids with me who respond so beautifully. I compliment the teachers of Saint Teresa School that you're blessed with such fabulous group of students. Clap for yourself, children, and clap for your teachers who have given you such a solid foundation that you all are thinking children, responding children. I really salute your principal. Renu Shrivastav, ma'am, and I salute all your teachers for having given you such a solid foundation. I compliment your parents, your families also for raising you into such emotionally sound and such brilliant children. My compliments to all of you. So let's go ahead, children. So, Aapka Stream Innovation Fest is aimed at all these 21st century skills. Sir, आगे चलते हैं next slide पर. Naveen sir, can we move to the next slide, please? Right. So, what will happen at this visit? You will be getting a training. So, we will be exposing you to certain experiments, certain interactions. Uh, it grows. Just a second. Just a second. Yes, ma'am. This is the same problem which happens. Some parents are trying to train and they cannot. Can you move from here? नोटबुक एंड पेन ऑन दैट डे एंड योर फोकस मस्ट नॉट बी ओनली ऑन एंजॉयमेंट See, joy comes when you are doing the right thing at the right time. 
joy doesn't come from indulging into funny activities all the while do you understand that agar aap classroom mein baithe hain aur aap padh nahi rahe hain to aapko chahe for moment that moment you might feel ke mujhe maza aa raha hai mujhe padhai nahi karni pad rahi hai lekin baad mein bahut stress hota hai jab padhai ke time pe padhai nahi karte to baad mein stress hota hai fir aap khelne ke time pe khel bhi nahi pate hain isliye the real joy real satisfaction real pleasure comes from doing the right thing at the right time आपका पर्पज है नेशनल साइंस सेंटर जाने का कि आप फन वे में बहुत कुछ सीख कर लौटे राइट सो आई होप यू विल प्रोमिस मी दैट दैट यू विल बी वेरी वेरी मोटिवेटेड इंगेज लर्नर्स ऑन दैट डे एंड एवरी एग्जिबिट यू डू एवरी शो दैट यू सी एवरी थिंग दैट यू इन्वॉल्व इन यू वुड गेन मैक्सिम फ्रॉम दैट डू यू प्रोमिस मी शो योर थम Thank you, thank you, Anaya. Wow, wow, brilliant. So, up, uske baad apko ek ham break denge. We'll arrange a buffet, a lunch for you there. You will see the galleries and you will see the science shows. Ye saara exposure apko ek outdoor learning experience mein National Science Center se milega. Isse kya hoga? Apko kuch concepts ke baare mein kuch naye terms ap seekh lenge. Kuch concepts mein apko zada clarity aayegi. Kuch aapka interest develop hoega. तो so, इन सारी चीजों के होने के बाद आप बहुत एक्साइटेड बहुत मोटिवेटेड होकर अपने स्कूल वापस आएंगे उसके बाद हम आपको 10 दिन का टाइम देंगे सर आपको एक क्विज भेजेंगे उस क्विज के कुछ क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होंगे जिनपे आप रिस्पॉन्ड करेंगे उस क्विज का मतलब होगा कि पोस्ट द विजिट आपने क्या क्या सीखा उसके अलावा आपको इंस्पायराथॉन और रेडियोथॉन के रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेंगे अगर आपको जो आपकी कैपेबिलिटी है जो आपका मन है आप इंस्पायर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आइडिया थोन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके रजिस्ट्रेशन के बाद जो बच्चे रजिस्टर करेंगे उनका फिर हम ऑनलाइन फिर से मीटिंग करके वन टू वन इवेल्युएशन लेंगे और आइडिया इज नॉट टू ऑर्गेनाइज अ कॉम्पिटिशन अमंग यू बट स्टिल आइडिया इज टू आइडेंटिफाई दो चिल्ड्रन हु डू इट विद वेरी सिंसियर अप्रोच वी विल बी रिवॉर्डिंग ई सर्टिफिकेट टू ऑल स्टूडेंट्स and we'll be rewarding certain prizes to those students who will feature like feature as the winners in both the competitions right so one day after all this is done i will come to your school and i will be doing the rewards but that does not mean that only a few will be rewarded everybody will be getting a certificate and then you can look forward to participating in next year because your next year's activity would be different from what we are doing this all right so this is just one step i would expect that after that everything that you look at everything that is around you is science is some form of engineering jis chair pe aap baithe hain wo bhi ek engineering ka product hai jis room mein aap baithe hain wo bhi engineering ka product hai aapke aas pass bahut sari art hai right there is science in everything and there is lot of technology in our lives these days even what we're talking right now you will see the ads on your parents social media on those very topics after this meeting because ai is capturing what we are talking what we are interested in so technology is there in every everything that we do how we live today is lot depends upon technology and you commit to me that post coming back from national science center after you have taken certain notes from there you will read you will read some ebooks you will read some physical books and you will explore more and more topics make sense so that's what the stream innovation fest is all about and this is an ongoing affair it will continue year by after year and it is going to continue for your school forever right now i'm playing um, sir can we go to the next slide so i've already shared with these that these are the objectives understanding the subjects now research and innovation are very important first phase of research is research phase like making projects is first research phase then innovation phase first of all you research in any chosen field uh you uh, see what all work has been done you can never innovate until unless you read until unless you explore 
जब तक हमको पता ही नहीं होगा कि दुनिया में क्या क्या चीजें ऑलरेडी इन्वेंट हो चुकी है कैसे इन्वेंट हुई किसने की तब तक हम नई चीजें कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए एक्सप्लोर करना रिसर्च करना बहुत जरूरी है रिसर्च फेज के बाद आती है आप सोचते हैं इस चीज को मैं और बेहतर कैसे बना सकती हूँ या बना सकता हूँ अब सोचो समथिंग एज सिंपल एज अ रबर बैंड समबडी मस्ट जस्ट थॉट ऑफ कि एक इलास्टिक रबर बैंड कैन होल्ड थिंग्स टूगेदर राइट सिंपल थिंग समबडी मस्ट हैव इन्वेंटेड दिस टम्बलर ऑल्सो दैट यू कुड यूज इट फॉर स्टोरिंग फ्लूड्स और ड्रिंकिंग वाटर और ड्रिंकिंग एनी फ्लूड्स और बेवरेज फ्रॉम सो एवरीथिंग नीड्स वन अंडरस्टैंडिंग रिसर्च कॉम्प्रीहेंडिंग अंडरस्टैंडिंग इट देन इट्स एप्लीकेशन द रियल वर्ल्ड देन क्रिएटिव थिंकिंग राइट सो आपका इसमें अंटिल अनलेस यू आर इमोशनल अबाउट इट यू आर पैशनेट अबाउट इट यू वुड एन बी एबल टू डू इट अंटिल यू हैव केपेबिलिटी टू यूज योर हैंड्स यू कैन डू इट अंटिल यू हैव केपेबिलिटी टू थिंक इनोवेटिवली क्रिएटिवली यू कैन डू इट सो यू हैव टू एक्टिवेट थ्री एच ऑफ योर्स हेड हार्ट एंड हैंड स्टे विद मी हेड हार्ट एंड हैंड वॉट आर वी एक्टिवेटिंग थ्रू द स्ट्रीम इनोवेशन फेस्ट brilliant so we are going to activate all three facets of your growth head heart and hand right now to activate your head heart and hand i'm going to play a very interesting poetry for you you will listen it very carefully and the meeting on 20th for the stream innovation fest so after innovation phase then you see the real life impact you apply that whatever you innovate that you put through the application and then once it is made and applied you review how is it working and then you go for its continuous advancement you improve it in that particular way so technology and science is ever evolving it is not that it has come to a level and it's no more going to evolve it will evolve so shall i play the poem for you now yes aap ma'am aap dhyan se sunenge aur aap sochenge ki aap bahut sari cheeze kaise nature se seekh sakte ho hai na nature is the best teacher so when you are out with your parents don't focus on pizza burgers and phone only there is so much more in the nature in the world that you must do and you must explore you must research you must have lot of control on your own minds so when you will engage your minds in thinking creatively it will work more effectively it will not become dumb if you will keep scrolling the phone then your mind becomes very dull so we should always keep on creating something wait i'll just skip the ad आज की कविता है जमीन को जादू आता है इस कविता को लिखा गुलसार सुनिए ये कविता कार्तिक अमरूद बीजू मैं तो ये अमरूद देती है अगर जामुन की गुठली डालू तो जामुन भी देती है करेला तो करेला नींबू तो नींबू अगर मैं फूल मांगू तो गुलाबी फूल दे मैं जो रंग दू उसे वो रंग देती है ये सारे रंग क्या उसने कहीं नीचे छुपा रखे हैं मिट्टी में बहुत खोदा मगर कुछ भी नहीं निकला जमी को जादू आता है जमी को जादू आता है बड़े कर तब दिखाती है ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के जब पेड़ उंगली पर उठाती है तो गिरने भी नहीं देती हवाएं खूब हिलाती है जमी हिलने नहीं देती मेरे हाथों से शरबत दूध पानी कुछ गिरे सब डीक जाती है ये कितना पानी पीती है 
घटक जाती है जितना दो इसे लोटे से दो या बाल्टी से या नल दिन भर खुला रख दो अजब है पेट भरता ही नहीं इसका सुना है ये नदी को भी छुपा लेती है अंदर जमी को जादू आता है जमी के नीचे क्या चीनी की खाने हैं खटाई की चटाने हैं फलों में मीठा कैसे डालती है ये जम लाती कहा से है अनारों बेरों और आमों में सेबों में सभी मीठों में भी मीठे अलग है कि पत्ते खाओ तो फीके हैं और फल मीठे लगते हैं मौसम भी मीठी है तो नींब खट्टा है यकीन जादू आता है पगड़ना बांस फीका सख्त और गन्ने में रस क्यों है जमी के पेट में क्या कोई मकना तीस का टुकड़ा रखा है जो गिरता है उसके पास जाता है वो चिड़िया हो या उल्का हो जमी को जादू आता है हाँ जी कभी सोचा इस तरफ पहले कि कैसे कितनी कितने डिफरेंट टेस्ट की डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की चीजें जमीन से उगती हैं सोचा था कभी पहले नो नाम नो नाम है ना कितनी सिंपल सी बात है ना सेम तो ही मिट्टी होती है ना कितनी छोटी सिंपल सी बात है सेम मिट्टी में से किसी चीज का टेस्ट कड़वा है किसी का आ, सार है किसी का आ, स्वीट है आपके फ्रूट्स के सब चीजों के कितने डिफरेंट टेस्ट हैं कितने डिफरेंट कलर्स हैं नेचर में एंड हमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में तो आप कितना नेचर से देख सकते हैं आप अगर इफ यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट plants only you will see different plants have different designs of leaves different kinds of stems different bark different flowers isn't it is it or not yes ma'am to aaj se aap se beta meri yahi ummeed hogi ki aap jab bhi cheezon ko dekhe aap ek scientific nazariye se dekhe aap ye soche कि अगर आपको कोई एड दिखा रहा है कि फला पिज्जा पे आपको ऑफर मिल रहा है या फला फला चीज पे तो आप हमेशा ये सोचें साइंटिफिकली कि ये मुझको ऑफर क्यों दे रहा है दिस नथिंग दैट कम्स फ्री सो दे वांट यू टू डेवलप अ टेस्ट फॉर दोज वेरी थिंग दैट यू एवरी डे वॉन्ट टू ईट दोज थिंग्स इफ यू आर यूज टू ओनली ईटिंग दी चिप्स दी वेफर्स बिकॉज दे आर All addictive. So before you trap into any addiction, you can always make a, a conscious, intelligent choice that this is not good for health. I will not eat it so frequently. Makes sense. So there's a scientific thinking that comes into it. There's a scientific thinking comes into the way we pack our bags. There is a scientific thinking that comes in how you arrange your table. So look at my table. See how well organized this is, isn't it? See everything is well organized here. so there is scientific thinking comes into every thing about your life and that's the approach that i want you to develop every decision you make every word you say i'm not saying you become finicky and you become very very uh, dull it is that you must be able to find reasons behind thing that's called as create critical thinking kya aap cheezon ko critical thinking से सोच कर उनके रीजन निकाल कर क्वेश्चन करके इट्स नॉट दैट एवरीथिंग दैट सेट टू यू इज करेक्ट सो यू मस्ट आस्क मोर क्वेश्चन यू मस्ट थिंक मोर अबाउट वॉट इज हैिंग वाई इज इट हैिंग दिस इज द टाइम दैट यू विल डेवलप दोज स्किल्स यू विल रेगुलेट योर माइंड ऑल्सो इफ आई एम बिहेविंग दिस वे वाई एम आई बिहेविंग दिस वे इज इट अ बेटर चॉइस दैट आई कैन मेक इज इट दैट आई प्रिफर टू ईट दिस इज इट गुड फॉर माई हेल्थ राइट Are you getting my point? What I mean to say? So today is the day that you are now stepping into a new journey of becoming a scientific thinker, and we are there to support your journey with the help of Stream Innovation Fest. So I'm going to meet you on 20th. We will be having a very, very engaging, fabulous trip. But the story does not close with the trip. It's just one step. We would have a lot. more to follow up i wish you all the best for your life journey and may you evolve more and more of an independent scientific thinker because times are changing as we discussed times are changing life is changing and when you will start school yes beta 
हाँ तो बेटा आई एम जस्ट क्लोजिंग द मीटिंग और जो लोग अभी लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए हम लिंक शेयर करेंगे रिकॉर्डिंग का वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं ठीक है तो ऑल द बेस्ट योर चिल्ड्रन आई एम ऑल एक्साइटेड टू मीट यू ऑन ट्वेंटी अर्थ गिव योर सेल्फ अनदर लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज एंड वी क्लोज दिस मीटिंग हेयर सी यू गॉड ब्लेस यू थैंक यू ऑल द पेरेंट्स थैंक यू ऑल द टीचर्स बाय